আজকে হলো এসইও এর ভিতরে ঢোকার জন্য যে বিষয়টা প্রয়োজন কিংবা যে জিনিসটা জানা প্রয়োজন সেটা হলো গুগল সার্চ অপারেটরস এসইও শেখার আগে অবশ্যই জিনিসগুলো মাথায় রাখতে হবে যে গুগল সার্চই কাজ করে কি হবে কারণ আমাদের মেইনলি র‍্যাঙ্ক করার জিনিসটা ভিত্তিই করবে যে মানে অডিয়েন্স কিংবা ভিউয়ারস এর সার্চ এর উপর নির্ভর করবে ঠিক আছে আচ্ছা তাই গুগল সার্চ চাই কিভাবে কাজ করে প্রথমে আমাদের এটা জানা লাগবে আর সার্চ এর কিছু টেকনিক আমাদের অবশ্যই মনে রাখা লাগবে যাতে আমরা কাজ খোঁজার ক্ষেত্রে কাজ পাওয়ার ক্ষেত্রে কাজ করার ক্ষেত্রে সুবিধা হয় ঠিক আছে আচ্ছা প্রথমে দেখেছি গুগল সার্চ অপারেটর গুগল সার্চ অপারেটর জিনিসটা হলো যে আমরা সার্চ কিভাবে মেইনটেইন করি মনে করেন আমরা কোনো সার্চ দিলাম ওটা টেকনিক মানে যেই টেকনিক হলো আপনি তো নরমালি সার্চ দিয়ে ফেলেন কিন্তু ওটাও তো একটা টেকনিক আর কিংবা একটা নিয়মের আন্ডারে পড়ে ঠিক আছে আপনি যাই দেন না কেন প্রত্যেকটা নিয়ম নিয়ম অনুযায়ী কাজ করে এখন ওটাকে বলা হচ্ছে সার্চ অপারেটর ঠিক আছে তো আমরা একটা একটা করে আজকে সার্চ অপারেটর গুলো প্র্যাকটিস করব ঠিক আছে আচ্ছা দেখেন সার্চ অপারেটর প্রথমে আছে দেখেন মনে করেন ক্লায়েন্ট আপনারে বলল যে জিমেইল বের করতে এখন ক্লায়েন্টের কাছে আপনি জিমেইল কিভাবে বের করবেন এবং ক্লায়েন্ট চাইলো যে কোনো যে কোনো একটা সোশ্যাল মিডিয়া থেকে মনে করেন যে ফেসবুক হতে পারে ইউটিউব হতে পারে ইনস্টাগ্রাম হতে পারে টুইটার হতে পারে যেখান থেকে জিমেইল বের করতে বলে ক্লায়েন্ট তো আপনি কি করতে পারেন এই এই সূত্রটা ইউজ করতে পারেন ঠিক আছে আপনারা অবশ্যই এই সূত্রটা মাথায় রাখবেন এবং এটা চাইলে আপনি লিখে নিতে পারেন হ্যাঁ আচ্ছা সূত্রতে কি আছে কি লেখা আছে এখানে ডেন্টিস্ট মানে কি যারা দাঁতের চিকিৎসা করে কিংবা দাঁত দেয়া করে হ্যাঁ তার মানে কি এখানে একটু দেখেন এই দাঁড়ান এটা আমি এখানে না নিয়ে चिकित्सा प्रथम ওটার মানে জব দিবেন মানে সেই ব্যক্তিটা কি করে ওটা দিবেন তারপরে কি আছে লোকেশন দিবেন তারপরে কি কোন সোশ্যাল মিডিয়া থেকে বের করতে চান সোশ্যাল মিডিয়া বলতে ফেসবুক হতে পারে ইউটিউব হতে পারে ইনস্টাগ্রাম হতে পারে আরো যত যা আছে সব হতে পারে তবে এখান থেকে সবথেকে সহজ মাধ্যম হচ্ছে কি লিংকডইন ঠিক আছে লিংকডইন থেকে সবথেকে সহজে ইমেল কালেক্ট করা যায় আর মাথায় রাখবেন যে আমাদের বাংলাদেশ বাদ বাংলাদেশের অনেক মানুষ লিংকডইন ইউজ করে তবে বাংলাদেশের বাইরে মানে যে কোনো বড় বড় কান্ট্রিতে লিংকডইন মাস্ট ইউজ করা হয় যারা বিজনেস করে ঠিক আছে লিংকডইন এমন একটা মানে একমাত্র প্ল্যাটফর্ম যেখানে চাইলে সোশ্যাল নেটওয়ার্ক যেখানে চাইলে মানে বিজনেস গ্রো করতে পারে হ্যাঁ এটা ওই ব্যক্তি লিংকডইন অ্যাকাউন্ট আসবে এবং লিংকডইন অ্যাকাউন্টের সাথে তার লিংকও আসবে মানে ইয়াও আসবে মেইলও আসবে ঠিক আছে তারপর হচ্ছে আপনি কেমন মেইল চান জিমেইল চান না ইয়াহু মেইল চান না আরো যত আউটলুক মেইল চান মেইল কত মেইল কত জন মেইল প্রচুর হয় আছে ঠিক আছে ইয়াহু মেইল আছে আউটলুক মেইল আছে জিমেইল আছে আরো বিভিন্ন ধরনের মেইল থাকতে পারে ঠিক আছে এগুলো হচ্ছে সিস্টেম আচ্ছা তাহলে আমরা কি করতে পারি হটমেইল আছে তাহলে আমরা কি করলাম দেখেন প্রথমবার দিলাম হচ্ছে যে ব্যক্তি ডিটেইলস প্রয়োজন তার জব মানে জব টাইটেল কিংবা তার যেটা সার্ভিস সেটা দিলাম তারপর হচ্ছে লোকেশন দিব তারপর কি দিব সোশ্যাল মিডিয়া সাইট এবং তারপরে আছে @gmail.com কারণ আমরা এটা থেকে বের করতে চাচ্ছি ঠিক আছে আচ্ছা এবারে এখানে আবার একটা বোঝার বিষয় আছে যে আপনি চাইলে কিন্তু এগুলো উল্টাপাল্টাও করতে পারেন এমন না যে আপনি সিরিয়াল মেন্টর করে বসাতে হবে আপনি চাইলে এটা আগে দিতে পারেন এটা পরে দিতে পারেন আপনার সাথে যে এই মাসখানের এই কোটেশনটুকু ঠিক থাকলেই হবে বুঝতে পেরেছেন আচ্ছা এবারে জাস্ট আপনি এখানে কি করবেন ইন্টার দিবেন ইন্টার দেওয়ার পর দেখেন প্রত্যেকজনের মেইল চলে আসেন এখানে দেখেন এটা একটা মেইল তারপরে যে যে জিমেইল এর একটা মেইল দেখেন প্রচুর মেইল আসবে কেন ঠিক আছে কিন্তু প্রথম কথা হলো যে আপনারা এই মেইল গুলো কিভাবে কালেক্ট করবেন প্রত্যেককে দেখে খুঁজে খুঁজে বের করবেন যে হ্যাঁ মেইল কতজনের পাইছি এরকম খুঁজে বের করবেন তাই করবেন কি আপনারা কি করবেন একটা এক্সটেনশন ইউজ করবেন সেই এক্সটেনশনের নাম কি আমি বলে দিচ্ছি ইমেইল এক্সট্রাক্টর নামে একটা এক্সটেনশন পাওয়া যায় ঠিক আছে আপনারা কি করবেন গুগল কে সার্চ দিবেন ঠিক আছে ওয়েব স্টোর লিখেন ওয়েব স্টোর লিখে সার্চ দিবেন সার্চ দেওয়ার পর যে ক্রোম ওয়েব স্টোর আসবে না ক্রোম ওয়েব স্টোরে ক্লিক করবেন তারপর আমি এক্সটেনশনটার নাম কি বলেছিলাম বলেছি একবার ইমেইল এক্সট্রাক্টর ঠিক আছে 
ইমেল এক্সট্রাক্টর ঠিক আছে সার্চ দিবেন আর প্রথমে যেটা আসবে প্রথমে যেটা আসবে ঠিক আছে এখানে জাস্ট চেক করেন এটা অ্যাড টু ক্রোমে ক্লিক করে নেবেন অ্যাড টু ক্রোম করে দিবেন তারপরে অ্যাড এক্সটেনশন ঠিক আছে এবার আমরা কি করলাম এক্সটেনশনটা পিন করে নিলাম এবার দেখা যাক কি আসে এক্সটেনশনটা একটু সামনের দিকে নিয়ে আসলে যাতে আপনারা দেখতে পান এই এক্সটেনশনের দিকে খেয়াল করবেন হ্যাঁ আমরা ব্যাপারটা তার একবার সার্চ দিলাম এন্টার দিলাম দেখেন কি আছে দেখেন একটা সংখ্যা দেখাচ্ছে না এটা গোটা লোড নিক দেখা সংখ্যা কিন্তু বাড়তে থাকবে মাত্র চারটা পাইলো ঠিক আছে এই পেজ থেকে লিমিট কতগুলো দেওয়া আছে ছয়টা আছে তারা নিজে দশটা আসবে মানে যত লোড নেবে ততগুলো মেল আসবে পুরোটা অ্যাড হলে মানে লোড কমপ্লিট হলে অ্যাড হবে নিচে আসা লাগতো এমনটা না ঠিক আছে আচ্ছা তাহলে কি হলো আমি সহজেই ইউএস এর কিংবা মানে নিউ ইয়র্কের সিটির ভিতরে এটা তো একটা পেজ আপনি যত পেজ চেঞ্জ করতে থাকবেন তত ইমেল আসতে থাকবে হবে ঠিক আছে তারা আপনি কি করবেন যে এখানে যে খেয়াল করে দেখেন যদি আমরা এখানে ক্লিক করি মেল চলে আসছে কিন্তু ঠিক আছে তবে এর ভিতরে প্রত্যেকটা মেল কিন্তু ভ্যালিড হবে না যেমন যে ইমেলটা ভ্যালিড না এটা একটা ভ্যালিড না তারপর আপনার যে যে মেল এটা আপনার যে মেল না এটা ভ্যালিড না আর এটা ভ্যালিড না বাকি সব উপর থেকে নিতে পারেন আপনার এখান থেকে উপর যতগুলো মেল আছে এই মেলগুলো কপি করবেন এবং একটা শিটে অ্যাড করে রাখবেন ঠিক আছে যে ক্লায়েন্টকে পাঠাইলে ক্লায়েন্ট ওখানে তাদের সাথে কন্ট্যাক্ট করে তাদের ডিলগুলো যেগুলো আছে কমপ্লিট করতে পারে এদের কি বলে এটা ডেন্টিস্ট ঠিক আছে অন্তত এরা যদি মানে ওই ক্লিনিকের ওনার না হয় যদি এমনি মানে ওই ক্লিনিকের ডাক্তারও হয় তাও তো তারা কন্ট্যাক্ট করলে সমস্যা আছে সমস্যা নাই সমস্যা নাই মানে তারা মানে ইয়া করবে কন্ট্যাক্ট করতে পারে ঠিক আছে জি আমি বলি প্রথম কথা হলো যদি মেল সেম মেলই করেন ঠিক আছে তাহলে আপনারা কি করতে পারেন যদি ডাটা কালেক্ট করতে চান ডাটা কালেক্ট করতে পারেন ওপেন করে আমি তো শুধু মেল কালেক্ট করা দেখালাম কারণ আমি এখানে কি মানে এটা দেখানো যে মেল কালেক্ট করা যায় আপনি চাইলে প্রত্যেকটা ওপেন করতে পারেন তার নাম নিতে পারেন তার অ্যাড্রেস নিতে পারেন আর তার ঠিকানা নিতে পারেন যা আছে সব নিতে পারেন আপনার সমস্যা নেই তো ঠিক আছে না আচ্ছা তো আমরা কি করলাম আমরা কিভাবে একটা মেল কালেক্ট করা শিখবো যে একটা মানে পেজ থেকে কিংবা গুগল সার্চ থেকে সেটা আমরা শিখলাম ঠিক আছে আচ্ছা তারপরে এটাতে যাই मानते 
আমরা সার্চ করতে পারেন মনে করেন যে ক্লায়েন্ট কোন দেশের মনে করেন যে ক্লায়েন্ট আমার হলো কানাডা ঠিক আছে এখন ক্লায়েন্ট আমারে বললো যে কানাডা তো আমি একটা নতুন সাইট তৈরি করেছি ই-কমার্স সাইট তৈরি করলাম কিন্তু সেই সাইটের কম্পিউটার আমি খুঁজে বের করতে চাই কম্পিউটার মানে কি আমার সাইটের মধ্যে আরো কতগুলো প্রতিদ্বন্দ্বী সাইট আছে সেগুলো আমি সাইট খুঁজে বের তাহলে কি হবে रिलेटेड সাইট হবে না ওগুলো তারপর সার্চ দেওয়ার নিয়ম কি হবে জাস্ট আপনি কি করবেন এও সার্চ দিবেন প্রথমে रिलेटेड দিবেন তারপরে জাস্ট একটা কি এই চিহ্নকে কি বলা হয় না না ডট তো না भलो सो ग ওদের সাথে ম্যাচ করে যে সাইটগুলো পাবেন সেটা হচ্ছে আপনার কম্পিউটার ঠিক আছে আচ্ছা amazon.com এর ব্যাপারে যদি ইন্টার দেন দেখেন amazon.com এ এটা रिलेटेड সাইট কোনগুলো আছে walmart আছে ebay আছে alibaba আছে এরকম আরো বিভিন্ন ধরনের সাইট আছে তবে যেমন japos.com আছে usa তে এগুলোর কথা বললাম ঠিক আছে আচ্ছা এরর দেখাচ্ছে কিছু না देखा তারপরে জাস্ট এখানে কয়েকটা কনটেন্ট দেখা যাচ্ছে যে বেস্ট অল্টারনেটিভ টু Amazon মানে শপিং অনলাইন মানে Amazon অল্টারনেটিভ কিছু সাইট এখানে দেখাচ্ছে তবে আপনারা যদি VPN ইউজ করে করেন সেটা দেখতে হবে সেই দেশের নির্দিষ্ট লোকেশনে সুন্দরভাবে রেজাল্ট পেজটা শো হয়ে চলে আসবে ঠিক আছে এই তো এটা ভালো কথা বলেছেন তারা যেটা দেখাই দিয়ে তাহলে আমাদের docomai.com আর বিভিন্ন সাইট আসবে প্রচুর বলবে ঠিক আছে এবার দেখেন कतगुलट मन कर আপনার এখানে কি আছে দেখেন এসইও এর পরের ওয়ার্ড গুলো আসছে না মানে এসইও এর পরে কি সার্চ দিতে পারবেন সেটা আছে কিন্তু এখন আপনি যাচ্ছেন যে না আপনার আগের ওয়ার্ড গুলো কিছু মনে পড়ছে তখন আপনি কি করবেন এসইও এর আগে একটা চিহ্ন বসাবেন সেটাকে বলা হচ্ছে এমএ ড্যাশ এটাকে বলেন আপনারা ঠিক আছে এই চিহ্ন বসাবেন তারপর কি করবেন একটা স্পেস দিবেন দেখেন এসইও এর আগে যদি কোনো কিছু বসানো যায় সেটা চলে আসবে এই যে দেখেন मानो ওয়েব ডেভেলপমেন্ট আচ্ছা এবার একটা জিনিস খেয়াল করেন দেখেন আমরা যখন ওয়েব ডেভেলপমেন্ট লিখে সার্চ দিলাম কি করি স্পেস দাও লাগবে এই যে এখানে খেয়াল করেন 
ঠিক আছে ওয়েবসাইট ডেভেলপমেন্ট ঠিক আছে তারপর ওয়েবসাইট ডিজাইন এন্ড ডেভেলপমেন্ট মানে মাঝখানে কি কি জিনিস দেওয়া আছে ওয়েবসাইট ডিজাইন এন্ড ডেভেলপমেন্ট ওয়েবসাইট ফর ডেভেলপমেন্ট আরো বিভিন্ন ধরনের জিনিস সার্চ দিতে পারে মিডিলে যেগুলো আছে এগুলো কিন্তু এখানে দেওয়া আছে বুঝছেন আপনি দেখতে পাচ্ছেন যে আমি ওয়েবসাইট ডেভেলপমেন্টের মাঝখানে কিওয়ার্ড গুলো ইউজ করা যাইতে পারে কিওয়ার্ড রিসার্চ করার সময় ঠিক আছে আচ্ছা এটা গেল তারপর আছে আপনি যদি গুগলে কোন রিসার্চ পেপারস এর প্রয়োজন হয় তাহলে এটা সার্চ দিতে পারেন রিসার্চ পেপার মানে কি মানে কোনো কিছু প্রুফ কিংবা কোনো কিছু ডকুমেন্টারি ঠিক আছে মানে ডকুমেন্টস এর কি আচ্ছা এটার জন্য গুগল একটা আলাদা সাইটই তৈরি করে রাখছে সেটাকে বলা হচ্ছে scholar.google.com এখানে কি আছে আপনার বেশিরভাগ জিনিসই আপনি কিসে পাবেন ডকুমেন্টস টাইপের কিংবা কোনো ওয়ার্ড টাইপের কিংবা কোনো ছবি টাইপের কিংবা কোনো পিডিএফ টাইপের পাবেন ঠিক আছে আচ্ছা মনে করেন আপনি একটা জিনিসের রেজাল্ট চাই যেমন কি চাইতে পারি অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয় সম্পর্কে কিছু জানতে চাই ঠিক আছে অক্সফোর্ড মানে কি এই অক্সফোর্ড ঠিক আছে অক্সফোর্ড লিখে সার্চ দিলাম এবার দেখেন আমরা যদি বেশি জিনিসটা ওপেন করি এটা একটা ওপেন করলাম এটা একটা ওপেন করলাম তারপর কয়েকটা ওপেন করি বেশিরভাগ আপনার কি আসবে ডকুমেন্ট আকারে আসবে ঠিক আছে মানে কোনো কিছু প্রুফ কিংবা কোনো প্রমাণ কিংবা কোনো ডকুমেন্ট বুঝছেন আচ্ছা যেমন এই টাইপের জিনিসগুলো আসবে মানে কাগজপত্র টাইপের জিনিসপত্রগুলো আসবে বুঝছেন এরকম একটা ব্যাপার বুঝছেন মানে ওইটারই কাগজপাতি টাইপের মানে মানে ভিতরকার কিছু তথ্য আসবে আর কি আমরা নরমালি গুগল সার্চ দিলে কি ভর্তি रिलेटेड কথাবার্তা কিভাবে পরীক্ষা দেয় স্টুডেন্টের কথাবার্তা এরকম আসবে আর এখানে সার্চ দিলে কি হবে ওদের ভিতরে কি চলছে কলেজের ভিতরে যেমন রুম কত এদের এরিয়া কত বড় কলেজ কতদিন আগেকার এরকম কিছু ডকুমেন্ট পাওয়ার জন্য আপনি এভাবে সার্চ দিতে পারেন ঠিক আছে আচ্ছা এটা জাস্ট একটা টেকনিক শুধুমাত্র অক্সফোর্ড না আপনি যে কোনো জিনিসের ব্যাপারে এভাবে জানতে পারেন ঠিক আছে আচ্ছা তারপরে কি রাখা আছে যদি আপনার স্পেসিফিক কোনো ফাইল প্রয়োজন হয় তাহলে কিভাবে সার্চ দিবেন যেমন পিডিএফ ঠিক আছে যেমন এখানে একটা সার্চ দেওয়া আছে দেখেন আপনারা কি করবেন এখানে এখানে কি করবেন প্রথমে লিখবেন হচ্ছে ফাইল টাইপ ঠিক আছে তারপর আপনি ফাইলে কি চাই এটা কিন্তু স্পেস দিবেন না মাঝখানে মাঝখানে কোন প্রকার স্পেস দিবেন না ফাইল আপনি যদি ডক ফাইল চান তাহলে ডক দিবেন তারপর যদি আপনি চান যে গুগল শিট চান শিট দিবেন আপনি যদি ওয়ার্ড ফাইল চান ওয়ার্ড দিবেন আপনার ইচ্ছা ঠিক আছে আমি চালাম এখানে কি পিডিএফ আমি চাই ডিটারমাইনিং কোর্স रिलेटेड আমি একটা পিডিএফ খুঁজে বের করব তখন আপনি কি করবেন ফাইল ট্যাব লিখবেন তারপর পিডিএফ তারপরে ডিজিটাল মার্কেটিং এবার যদি আপনি ইন্টার দেন তাহলে দেখেন কি আসে এবার যতগুলো ফাইল আসবে মানে প্রত্যেকটা কম বেশি পিডিএফ ফাইল আসবে ঠিক আছে তো আমরা কি করব এখান থেকে যেটাই ওপেন করি না কেন কম বেশি পিডিএফ ফাইল থাকে হয় ওখানে পিডিএফ ফাইল ডাউনলোড করার অপশন থাকবে আর না হলে গোটাটা পিডিএফ ফাইলটাই ওপেন হবে ঠিক আছে আচ্ছা এবার আমরা চেক করি যেমন এই দেখেন প্রথমটা ওপেন করলাম এটা একটা পিডিএফ ফাইল ঠিক আছে দ্বিতীয়টা ওপেন করলাম এটা পিডিএফ ফাইল তৃতীয়টা ওপেন করলাম এটা কিন্তু পিডিএফই ফাইল ঠিক আছে আমরা যদি চতুর্থটা ওপেন করি কম বেশি আমরা যেখানে যাই না কেন মনে করেন যে এটা ওপেন করলাম দেখি এটা কি এটা কিন্তু পিডিএফ তার মানে কি আমরা যদি স্পেসিফিক কোনো ফাইল চাই তাহলে কি সার্চ দেব জাস্ট ফাইল টাইপ লিখব তারপর একটা কি দেব আর ওই জায়গায় কি বলে মাঝখানে সেমি কলন বলে কি বলেন আপনারা ওটা ক্লোন আছে যাও ওখানে ক্লোন দেওয়ার পরে আপনি জাস্ট লিখে দিবেন আপনার টপিক আপনি ওয়েব ডেভেলপমেন্ট रिलेटेड আরো যত কোর্স আছে এগুলো रिलेटेड আপনি চাইলে হবে পিডিএফ কিংবা অন্যান্য ডকুমেন্ট পাইতে পারেন ঠিক আছে বুঝতে পেরেছেন আচ্ছা আপনি যদি পিডিএফ এর জায়গায় যদি পিপিটি দেন ঠিক আছে আপনি মনে করেন যে এখানে পিপি পিডিএফ দিবেন আপনি এখানে দিবেন কি পিপিটি ঠিক আছে আবার এবার সার্চ দেন তাহলে দেখেন যেটা ওপেন হয় দেখি কিছু ওপেন হচ্ছে ডাউনলোড হয়ে গেল ঠিক আছে আজ যাও बाकी আচ্ছা স্পেস দিলে যে প্রবলেম হবে এমনটা মনে হয় না কারণ ট্রাই করি হ্যাঁ না ম্যাটার করে ম্যাটার করে এই আসে না স্পেস আসে না ইয়াম না আসে অন্য কিছু আসে আপনাকে স্পেস দেওয়া যাবে না এখানে ঠিক আছে স্পেস কেউ দিবেন না হ্যাঁ এখানে আপনারা কেউ স্পেস ইউজ করবেন তাহলে কি করতে হবে যেটা আসছে এটা যদি আমরা ওপেন করি তাহলে কি দেখেন এই যে পাওয়ার পয়েন্ট ওপেন হচ্ছে মানে কি এটা স্লাইড শো এর মতো ঠিক আছে এ দেখেন এই যে ডিজিটাল মানি কোর্সের 
সাইডে চলে আসছে বুঝতে পারলেন তো নাকি আপনারা আচ্ছা ঠিক আছে তাহলে আমরা এটা বলতো ক্রস করে দিই এখানে কিন্তু ব্যাক লিংক করা আছে তাদের ওয়েবসাইটে তারপরে কি আছে দেখেন যদি আপনার এই স্পেসিফিক কোনো ফাইল প্রয়োজন হয় এটা দেখে শিখলাম কোন ওয়েবসাইটে ডুপ্লিকেট কনটেন্ট বের করার জন্য এইভাবে সাইজ হবে ডুপ্লিকেট কনটেন্ট মানে কি মনে করেন আপনি একটা ইউনিক কনটেন্ট লিখেছেন আপনার মনে হচ্ছে আপনার ওয়েবসাইট থেকে কপি করে কেউ আরেকটা ওয়েবসাইটে পেস্ট করে সে তার কনটেন্ট চালাচ্ছে তখন আপনি তাকে খুঁজে বের করবেন কিভাবে ঠিক আছে আচ্ছা মানে মনে করেন যে হ্যাঁ আমার মনে হচ্ছে যে এই ওয়েবসাইটের ভিতরে আমার কনটেন্টটা মানে সে নকল করেছে আপনি এখন ওয়েবসাইটের নাম দিয়ে সেই ওয়েবসাইটের ভিতরে ঢুকে খুঁজে বের করতে পারেন যেমন আপনি এখানে কি দেওয়া আছে দেখেন একটা উদাহরণ দেওয়া আছে এখানে কি লেখা আছে সাইটস হচ্ছে কি মেল চিপ ডট কম আমার মনে হচ্ছে মেল চিপ ডট কম ভিতরে ডিজিটাল মার্ক ওয়ার্ড মনে করেন আপনি আবে শেয়ার করেছেন আপনি আপনি ছাড়া ডিজিটাল মার্ক ওয়ার্ড কেউ ইউজই করেন না প্রথমবার আপনি ইউজ করেছেন কিন্তু আপনার কেমন যেন সন্দেহ হচ্ছে না আমার এই ডিজিটাল মার্ক ওয়ার্ডটা এই ব্যক্তিটাও অনেক জায়গাতে ইউজ করেছে তার সাইটের ভিতরে তখন আপনি কি করবেন সাইট লিখবেন তারপরে কোন সাইট থেকে আপনি আপনার ডুপ্লিক আপনি আপনার কনটেন্ট যেটা সেটা বের করতে সেটার নাম লিখবেন তারপর আপনার কনটেন্ট যেটা সেটা আপনি জল লাইনে হতে পারে দুই লাইনে হতে পারে তিন লাইনে হতে পারে আপনি গোটাটা এখানে পেস্ট করবেন ঠিক আছে তারপর জাস্ট এখান থেকে ইন্টার দেবেন তাহলে একটা জিনিস খেয়াল করে দেখেন মেল চিপে যত জায়গাতে সে ডিজিটাল মার্নিং ওয়ার্ডটা ইউজ করেছে শুধু মেল চিপ আসবে আর কি অন্য কোনো সাইট কিন্তু আসবে না দেখেন আপনি যত জান না যে মেল চিপ ডট কম তার মানে কি আপনি এই ওয়েবসাইটে অন্য কোনো ওয়েবসাইট সার্চ দিয়ে দেন না গুগলে ঠিক আছে এটা হচ্ছে স্পেসিফিক সাইট থেকে আমরা একটা কোনো একটা কন্টেন্ট বের করেন মনে করেন যে মেল চিপের ভিতরে আমরা কি আছে ওয়েব নামের ওয়ার্ডগুলো আছে ঠিক আছে ডাব্লিউ ই বি ওয়েব আমরা যখন ইন্টারভিউ দেখেন মেইল চিপে ভিতরে যে ওয়েব যত জায়গাতে আছে প্রত্যেকটা জায়গা আমার এখানে শো করে ফেলুন কোন একটা নির্দিষ্ট টপিক নির্দিষ্ট সাইট থেকে আপনি বের করতে পারেন এভাবে ঠিক আছে আচ্ছা তারপরে কি আছে আচ্ছা যে গেস্ট পোস্ট করার টেকনিক তো আপনারা বুঝছেন তাই না যে গেস্ট পোস্ট করার জন্য কি লিখে সার্চ দাও রাইট ফর আস লিখে যে সব সার্চ আসবে মানে আপনি যেই কনটেন্ট দিতে চান ঠিক আছে গেস্ট পোস্ট আপনারা বুঝছেন না এতে ক্লাস নেছি ওখানে কি লেখা ছিল যে রাইট ফর আস লেখা আপনারা যেটা সার্চ দিবেন সেটা গেস্ট পোস্ট সাইট এটা জাস্ট একবার দেখানোর জন্য আর কি আমরা একটা একবার বলে দিই আর কি যে তো রাইট ফর আস লেখা সার্চ দিবেন যারা আপনাকে হায়ার করতে চায় কিংবা যারা যাদের ওয়েবসাইট আপনি আপনার গেস্ট পোস্ট কিংবা পোস্টটা পাবলিশ করতে পারেন তাহলে সাইটগুলো এখানে চলে যাবে আপনি এদের সাথে কন্টাক্ট করে চাইলে আপনার পোস্টগুলো এদের কাছে সাবমিট করতে পারেন অবশ্যই ব্যাক লিংক করে এমএম মিনা ঠিক আছে আচ্ছা তারপরে যদি আপনি কোন ওয়েবসাইট থেকে পিডিএফ বের করেন যাওয়ার আপনি কিভাবে সার্চ দেবেন দেখেন এখানে সহজ একটা জিনিস শিখে দেওয়া আছে সার্চ আর টেকনিক দেখেন প্রথমে লিখবেন সাইটস ঠিক আছে মনে করেন আপনি অ্যামাজনের ভিতর থেকে পিডিএফ বের করতে চান অ্যামাজনের ভিতরে যত পিডিএফ আছে বের করতে চান এক্ষেত্রে ক্ষেত্রে আপনার ওয়েবসাইটের ক্ষেত্রে কাজে লাগবে কেমন আপনার ওয়েবসাইটে মনে করেন যে অনেক কয়টা পিডিএফ আছে আপনি প্রত্যেকটা পিডিএফ একসাথে দেখতে চান যে আপনার ওয়েবসাইটে কোন কোন জায়গায় আপনি পিডিএফ ইউজ করছেন কিংবা একটা সাইটে কোন কোন জায়গায় তারা পিডিএফ ইউজ করা আছে তখন কি করবেন মনে করেন আপনি অ্যামাজন ডট কম থেকে বের করতে চান কিংবা অন্য কোনো সাইট থেকে পিডিএফ বের করতে তারা কি করবেন সাইটস লিখবেন তারপর কোনো স্পেস না দিয়ে অ্যামাজন ডট কম কিংবা অন্য আপনার যে সাইট সাইটের নাম লিখবেন তারপর একটি স্পেস দেবেন তারপর ফাইল টাইপ কি ছিল পিডিএফ এবার যদি আমরা ইন্টার প্রেস করি তাহলে দেখেন শুধুমাত্র অ্যামাজন ডট কমে যেখানে যেখানে পিডিএফ ইউজ করা আছে সেখানে ওটা ওপেন হবে এগুলো কিন্তু অ্যামাজন ডট কম মানে এটা অন্য কোনো সাইট মনে করেন ঠিক আছে দেখেন অ্যামাজন ডট কম যে অ্যানসার ডট অ্যামাজন ডট কম ঠিক আছে হাউস ডট অ্যামাজন ডট এরকম কিছু হবে আচ্ছা যাও আমরা যদি একটা ওপেন করে দেখি যে আসলে সত্যিকারে আমাদের পিডিএফ ওপেন হইল কি না এই দেখেন পিডিএফ আরো দুই একটা চেক করে দেখি ঠিকঠাক আছে কিনা বুঝছেন তাহলে আমরা কি করলাম পুরো নির্দিষ্ট সাইট থেকে সেই সাইডের পিডিএফ গুলো আমরা এভাবে গ্র্যাপ করে বের করতে হবে যখন কাজ করবেন তখন কিন্তু এগুলো মাথায় মাথা রেখে কাজ করতে হবে এগুলো কিন্তু প্রয়োজন হবে ঠিক আছে আচ্ছা তাহলে আমরা কি করলাম এটা কেটে দিই আচ্ছা তারপর এটা কি আছে ইউটিউব শর্টকাট ঠিক আছে ইউটিউব শর্টকাট কিভাবে অ্যাড করবেন আপনি মনে করেন আপনার ইউটিউবে যে আপনার যে ইউটিউব আছে আপনি গুগল সার্চ করলে যাতে এটা চলে আসে ঠিক আছে শর্টকাট কিভাবে ইউজ করবেন এটার জন্য কি করতে হবে আপনাকে কোথায় গেল না ইউটিউব শর্টকাটটা কোথায় গেল বারো নম্বর ঠিক আছে আচ্ছা প্রথমে আপনাকে যাইতে হবে কোথায়
এখানে কিন্তু দেখবেন দেওয়া আছে আপনারা কিন্তু দেখে দেখে করবেন ঠিক আছে না দেখে করেন না ভুল করতে পারেন তারপরে কি লেখা আছে সার্চ ইঞ্জিন দেওয়া আছে দেখে করে ক্লিক করলাম এবারে এখান থেকে বুঝতে হবে সার্চ ইঞ্জিন কোথায় দেওয়া আছে এখান থেকে সেটিংসে যাবেন প্রথমে আগে তারপরে এখান থেকে আসবেন কোথায় সেটিংসে সেটিংস আসার পর দেখেন এখানে সার্চ ইঞ্জিন নামে একটা অপশন আছে ঠিক আছে এই সার্চ ইঞ্জিন তারপর এখানে কি করতে হবে কি করতে হবে বলেন मन कर स्पेस दीब तर जो लिखे एस इो तेने की यूट्यूब तो जाए जाए रेजल्ट शो कर देखें देखो इंटर दिन यूट्यूब से चले गल क्योंकि आगे की यूट्यूब जाए सार्च दी तो ना एक्टर सार्च ना दिए अपनी डिटेक्ट यूट्यूब रेजल्ट पे चले जाते हैं देखें बुझान ये एक शर्टकाटे बेसिना अपना दुई तीन सेकेंड पास बुझान अच्छा আপনি যদি সিমিলার ইমেজ খুঁজে বের করতে চান তাহলে কি করতে হবে ইমেজ ডট গুগল ডট কমে গিয়ে যে আপনি আপনার সিমিলার ইমেজ খুঁজে বের করতে পারেন আচ্ছা দেখা যাক আমরা একটা সিমিলার ইমেজ খুঁজে বের করি এখানে গেলাম এখানে ইমেজ ডট গুগল ডট কম ঠিক আছে এই সাইট কপ করে দিয়েছে নাকি গুগল এই দেখেন আসছে ইমেজ ডট গুগল ডট কম ঠিক আছে আপনি কি করতে পারেন ইমেজ বের করার জন্য এই এখানে ক্লিক করবেন সার্চ বাই ইমেজে ক্লিক করলাম प्रत्येकता गुगल लेंस व्यवहार कर जो छवि खुजे बेर कर गुगल लेंस बोलते कि बुझाई अपना गुगले जाए क्लिक कर देखें ये बोला हे गुगल लेंस ठीक है अच्छा अच्छा अपनी चाहिए यह गुगल लेंस दिए सार्च करते ठीक है जो गुगल लेंस दिए ये क्योंकि तो गुगल लेंस ही क्या करलो तक अवश्य ठीक है गुगल लेंसर माध्यम से इमेज खुजे बेर करते सेम इमेजगुलो क्या जमन ये प्रोडक्ट है विभिन्न जगह आज ठीक है अपना चाहिए खुजे बेर करते ठीक है अच्छा 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 अल्लाह हाफिज अल्लाह हाफिज